السلام عليكم أعزائي الطلبة أهلا وسهلا بكم في سلسلة محاضرات مادة علم الأنسجة محاضرتنا لهذا اليوم بعنوان Integumentary System أقدمها لكم أنا شيرين حامد من قسم التحليلات المرضية أهلا وسهلا بكم The skin is the largest single organ of the body accounting for 15 to 20% of the total body weight The skin is composed of the epiderms which is an epithelial layer of ectodermal origin and the derms which is a layer of connective tissue of mesodermal origin at the regular junction between the derms and the epiderm projection called dermal babili interdigitate with invagination epidermal ridges to strengthen adhesion of the two layers beneath the derms lies subcutaneous tissue or hypoderms محاضرتنا لهذا اليوم تتكلم عن الانتجمنتري سيستم او السكين السكين أو الجلد اللي هو أكبر أورجان ضمن الأعضاء الأخرى بالجسم ويشكل حوالي من 15 إلى 20% من وزن الجسم السكين يتألف من طبقات الطبقة الأولى أو الظاهرة السوبرفيشال لير هي طبقة الإبيديرمس طبقة البشرة واللي هي تكون عبارة عن إبيثيريال لير مصدر هذه الطبقة هي الإكتوديرمال أوريجين احنا نعرف بالأجنة أكو ثلاث طبقات اللي هي الإندوديرمال والميزوديرمال والإكتوديرمال وكل طبقة مسؤولة عن تكون قسم من الأورجانز فإحنا عندنا طبقة الإكتوديرمال أوريجين مسؤولة عن إنتاج طبقة الإبيديرمز والطبقة الثانية اللي هي طبقة الأدمة ديرمز اللي مسؤول عن إنتاجها طبقة الميزوديرمال أوريجين وتكون عبارة عن كونكتيف تشو هناك منطقة بين منطقة الإبيديرمز وطبقة الديرمز نسميها الإبيديرمال رجس حافات البشرة هذه المنطقة ما تكون بشكل مستقيم وإنما تكون على شكل تموجات أو انبعاجات هذا الانبعاج أو هذا التقوس خلينا نقول بالأطراف هو يكون يعني قوة حتى تربط بين الطبقتين لأن يعني مثل ما تعرفون إذا كانت هذه الطبقتين فقط يعني تكون ملتصقة مع بعض بشكل مستقيم فاحتمالية الانفصال تكون قوية بينما إذا كانت هذه الطبقات متداخلة مع بعضها فهذه ينطيها قوة هناك طبقة أخرى تكون أسفل هذه الطبقتين هي طبقة هايبوديرمز أو طبقة تحت الأدمة أحيانا تصنف ضمن أجزاء السكن وأحيانا لا تصنف إحنا نذكرها ونعتبرها الطبقة الثالثة من طبقات السكن أنوه على شغلة أيضا أنه هناك تركيب نسميه ديرمال بابيلاي اللي هي نسميه حليمات الأدمة إحنا قلنا الانبعاجات اللي تحدث بين طبقة الإبيديرم وطبقة الديرم تكون هذه المنطقة متموجة فأحيانا إذا بروزات هذه اللي تظهر من الأدمة نسميها الديرم البابلاي وبالنفس الوقت البروزات اللي تنزل من طبقة الإبيديرمز قلنا نسميها الإبيديرم الرجس هذا الشكل يوضح طبقات الجلد الأساسية الإبيديرمز والديرمز والسبكيوتينيوس وكل وحدة الحدود مالتها واضحة وشنو التراكيب اللي راح نشوفها فيما بعد ضمن تركيب الجلد هذا الصورة للتوضيح فقط Epidermis consists mainly of stratified squamous keratinized epithelium composed of cells called keratinocytes. There are three less abundant epiderm cell types, melanocytes, pigment-producing, Langerhans cell, antigen-presenting, and miracle cells, tactile uh, epithelial cells. The epidermis form either thick skin in the bones and soles or thin skin hairy on the surface of the body. طبقة البشرة تتألف من طبقة طلائية من نوع تكون ستراتيفايت سكويماس وتكون مضافة إليها طبقة الكيراتين اللي هو عبارة عن بروتين يقوم بحماية السكين فهذه الخلايا لها تسمية اللي هي الكيراتينوسايتس هذه التسمية تطلق على الخلايا اللي تكون البشرة وهي الأساس بهذه الطبقة طيب هناك بعض الخلايا الأخرى لكن تكون كميتها أقل وإلها وظائف معينة الخلية الأولى اللي هي الميلانوسايتس بيجمنت بروديوسينج يعني هي اللي تنطي الصبغة للجلد لانجر هانز سيلز اللي هي الانتيجين بريزينتينج سيل هي حقيقة خلايا الماكروفيج وتحورت بشكل متخصص بالسكن وظيفتها يعني الامساك بالانتيجين وعرضها على الخلايا المناعية 
عند ميريكال سيلز اللي هي نوع من الخلايا المسؤولة عن الإحساس The epidermis form either the thick skin يعني هنا الإبيديرم راح تكون إما تكون الجلد يكون نوع سميك thick skin وهذا يتواجد في راحة اليد وراحة القدم وإما يكون thin skin يكون الجلد سمكة أخف وهو النوع اللي يحتوي على الشعر لذلك نسميه الهيري يعني يحوي على شعر وهو موجود على سطح الجسم طيب شلون الابيديرمز هي المسؤولة عن هذا الشيء شلون تكون جلد thick or thin طبعا طبقة الابيديرمز تحتوي على طبقات ثانوية تحتوي على طبقات ثانوية فإذا احتوت على خمس طبقات فهذه طبقات thick skin وإذا احتوت فقط على أربعة فمعناها هذا thin skin إذا طبقة الإبيديرمز هي مسؤولة عن نوعية الجلد في الجسم هل هو نوع السميك أو هو النوع اللي نقول عليه النوع المشعر يعني اللي يحتوي على الشعر ويكون أرق من الجلد الآخر طبعا إحنا نعرف أنه الجلد السميك هو تواجد قليل ويكون خالي من الشعر ويكون خالي من الغدد ويكون ما بي تعرق ما بي أكياس دهنية بسبب سمك هذا الجلد فيكون يعني انتشاره محدود اما الثين سكن او الهيري سكن يكون موجود بشكل اكبر بتوزيع الجسم The epidermis consist of four or five layers of keratinocytes from bottom to top they are stratum basal stratum spinosum stratum granulosum stratum lucidium thick skin only stratum corinum الطبقات اللي تكون منها طبقة البشرة قلنا هي أما أربعة أو خمس طبقات فإذا كانت الطبقات أربعة قلنا هو ثين سكن وإذا خمسة فهو ثيك سكن طيب ترتيب هذه الطبقات من الأسفل إلى الأعلى ستراتوم بيزل طبقة القاعدية ستراتوم سباينوزم تكون طبقة أعلى اللي هي المغزلية ستراتوم جرانيولوسم طبقة الحبيبية ستراتم لوسيديوم طبقة شفافة وجود هذه الطبقة هو اللي حدد لي هل هذا السكن نوعه thick or thin يعني إذا وجدت طبقة اللوسيديوم إذا هذا thick skin وإذا عدم وجودها فهذا thin skin إذا على ماذا يعتمد نوع السكن وجود أو عدم وجود طبقة ستراتم لوسيديوم ستراتم كورينام اللي هي الطبقة المخروطية اللي تكون يعني اللي هي السوبرفيشال لير الطبقة العلوية هذا الشكل أيضا للتوضيح يوضح لي طبقات الجلد وخصوصا طبقة الإبيديرمز بالثيك سكن ليش؟ لأنه موجودة طبقة ستراتم لوسيدم وجود هذه الطبقة يعني معناتها أعرف من هذا النسيج يعود إلى thick skin. Derms. It's a connective tissue layer that supports the epidermis and binds it to the hypoderms. The thickness of the derms varies with the regions of the body and reaches its maximum of 4 mm on the back. The derms contains two sublayers with indistinct boundaries. Thin papillary layer, which includes the dermal papillae, consists of loose connective tissue with collagen fiber type 1, type 3, fibroblast, scattered mast cell, macrophage, and other leukocytes. The underlying reticular layer is much thicker, consists of dense regular connective tissue. طبقة الأدمة تكون عبارة عن connective tissue يربط بين طبقة البشرة وطبقة الهايبوديرم الأسفل منها. وطبعا سمك هذه الطبقة يختلف بأجزاء الجسم. طبقة الديرمز تتكون من طبقتين ثانوية اللي هي البابلاري لير اللي هي الطبقة اللي تكون قريبة على الإبيديرم. أما طبقة الريتيكولار لير اللي هي تكون قريبة على الهايبوديرم. طبقة البابلاري عبارة عن لوز من كونكتيف تشو يحتوي على كولاجين فايبر تايب 1 تايب 3 يحتوي على الفايبروبلاست اللي هي الخلايا المولدة للألياف يحوي على الماست سيل الخلايا المسؤولة عن الحساسية يحتوي على ماكروفيج اللي هي الخلايا المسؤولة عن المناعة ويحتوي على الكثير من خلايا الليكوسايتس الأخرى 
الاندرلاينج الريتيكولار لاير طبقه شبكيه تكون تكون اكثر سمكا وتحتوي على دينس كونكتيف تيشو تحتوي وكل نوع الريجولار يعني هنا عباره عن تجمعات من الالياف اللي تكون على شكل كونكتيف تيشو وتكون سوري يعني غير منتظمه الشكل هذا الرسم ايضا توضيحي لطبقه الديرم اللي هي تحوي على الكثير من التفاصيل هذا ايضا فقط للاطلاع Between the papillary and reticular layers lies microvesicular subpapillary plexus. Also, derms is richly inverted sensory afferent nerve fibers form a network in the papillary derms and around the hair follicles. طبعا منطقة البين الواقع بين papillary و reticular ضمن طبقة الديرم تحتوي على ظفيرة من الأوعية الدموية وكذلك تحتوي على الأوعية العصبية أو الألياف العصبية وتكون الألياف المسؤولة عن الإحساس بهذه الطبقة بشكل كبير وأيضا تكون منتشرة بطبقة الديرمز وبطبقة الهير فوليكال أو حول جريبات الشعر Hypoderms. Its subcutaneous layer consists of loose connective tissue that binds the skin loosely to the subjacent organs, making it possible for the skin to slide over them. Contains adipocytes that vary in number in different body regions and vary in size according to the nutritional state. طبقة تحت الأدمة أو طبقة الهايبوديرمز أو يسموها subcutaneous layer هي الطبقة عبارة عن loose connective tissue تربط باقي طبقات السكين بالorgans الأخرى بالجسم وتسهل حركة السكين تحتوي على خلايا اللي هي الأديبوسايت اللي هي الخلايا الدهنية وحجمها وأعدادها تتغير حسب الحالة حالة التغذية يعني طيب أيضا راح نشوف هنا وجود تراكيب أخرى ضمن السكين فمثلا عندنا سنسوري ريسبترز ميريكال سيلز فري نيرف اندينج روت هير بلكسز ميشينر كوربسل باسينيان كوربسل كروز اند والفز روفيني كوربسلز هذه عبارة عن ريسبترات يعني مستلمات حسية أكو بها أنواع تكون مسؤولة عن الإحساس بالحرارة مسؤولة عن إحساس بالضغط أكو مسؤولة عن إحساس بالضغط القوي والضغط الأقل أكو مسؤولة عن إحساس بالبرودة أكو مسؤولة عن تكون يعني مسؤولة عن يعني نهاية الأطراف إحساس بها أو أحيانا اللي تكون مع الشعر مرتبطة بجذور الشعر فهي عدة أنواع هي تعدادها سبعة هذه هي أسماء المستقبلات الحسية اللي موجودة ضمن السكن Hair Hairs are elongated keratinized structure that form with the epidermal invagination the hair follicles The color size, shape and texture of hair vary according to age, genetic and region of the body The growing hair follicle has a terminal deletion called hair pulp Dermal papillae insert to the base of the hair pulp and contains a capillary network required to sustain the hair follicle. Keratinocytes continue with, uh, with those of the basal epiderms cover the dermal papillae. These cells form the matrix of elongated hair root. The part of hair that extends beyond the skin surface is hair shaft. طبعا احنا عندنا التراكيب الملحقة بالسكين اللي هو عندنا الهير. الشعر هو تركيب من بروتين الكيراتين مع طبقة الإبيديرمال إنفاجنيشن اللي هي انبعاجات احنا مقلنا طبقة الإبيديرم مرتبطة بالديرم بس عن طريق انبعاجات فمع هذه الانبعاجات تكون لي الهير فوليكال يعني تركيب الشعرة مع هذه الانبعاجات راح تكون لي الهير فوليكال جريب الشعر اللي هو المكان اللي ضمن طبقة الإبيديرم اللي يحتوي على الشعر طيب الشعر لونه شكله ملمسه يختلف باختلاف العمر باختلاف جنس يعني الفرد ميل اور فيميل باختلاف مناطقه بالجسم وتوزيعه ونهايه الشعره بتكون عباره عن توسع بسيط نسميه هير بالب بصله الشعر اذا انا هسه عندي بصله الشعر وعندي شعره نفسها تكون موجوده ضمن تجويف اسميه هير فوليكال في طبقة الإبيديرم في طبقة الإبيديرم تحديدا بالإبيديرم انفاجنيشن يعني في المناطق المتموجة أو المنبعجة من طبقة الإبيديرم طيب هناك مكان يدخل من عند الأوعية الدموية اللي هي نسميه الديرمال بابيلاي موجودة أسفل الهيربال 
هذه المنطقة تدخل من عندها الأوعية الدموية وبالتالي تقدر تحافظ لي على صحة الشعرة لأن هي الشعرة من فوق هي كيراتين لكن الجزء الحي من عندها هو الهير بالب بصلة الشعر فعن طريق منطقة الدير مرباب اللاي راح تدخل لها الأوعية الدموية طيب هنا احنا قلنا طبقة الإبيديرم هي عبارة عن كيراتينوسايتس فهذه الطبقة أو هذه الخلايا عفوا راح تتحور في منطقة الهير بالب وتكون لي تراكيب نسميها الهير روت جذر الشعر إذا طبقة الإبيديرم بها خلايا قلنا سميناها خلايا الكيراتينوسايتس هذه الطبقة أو عفوا هذه الخلايا راح تكون لي أو جزء منها يتحور حول منطقة الهير بالب ويتحور إلى الهير روت طيب الجزء الخارج من السكن يعني الجزء اللي احنا نشوفه بعيننا اسميه الهير شافت اذا هسه انا عندي صار اجزاء للشعر من الخارج الهير شافت اللي هو الجزء الخارج من السكن وعندي الهير فوليكل الجريب اللي يحتوي الشعره بداخله الهير بالب اللي هي بصله الشعره واسفل منها اللي هو الهير روت اسفل الجذر هذا الرسم يوضح لي تركيب الشعرة داخل الجلد عندنا الهير شافت اللي هو الجزء الخارج من الشعر خارج السكن طبعا طبقة الإبيديرمز كلش واضحة شلون الامتداد مالتها هو اللي يكون لي طبقة الهير فوليكل والهير بالب بصلة الشعر أيضا واضحة والهير باب اللاي اللي يدخل من عندها الأوعية الدموية لتغذية الشعر اكو تركيب راح نشوف هنا اسمه الريكتر بلي مصل هذا شنو هذه العضلة هسه راح نجي عليها بالسلايد القادم الريكتر بلي مصل a small bundle of smooth muscle cells extend from the midpoint of fibrous sheath to the dermal papillary layer a contraction of this muscle pulls the hair shaft to more erect position usually when it's cold in an effort to trap a layer of warm air near the skin uh, in regions where the hair is fine contraction of erector bilis muscle is seen to produce tiny bumps on the skin surface كل شعراية تحتوي على عضلة تربطها بالسكن هذه العضلة مسؤولة عن حركة الشعر أحيانا لما يصير الجو بارد أو لما الشخص يكون خائف يعني بشكل كبير فيصير الشعر منتصب ليش؟ لأنه هذه العضلة شدت إلى أقصى ما يمكن طيب حركة الشعر هذه ليش تصير؟ هو في محاولة لجلب هواء دافئ لأن هو هنا الجسم صار عنده تصور أنه الجو بارد فيحتاج السكن إلى أنه يدفئ عن طريق جلب هواء ساخن فهذه الحركة الشعر تسبب إنه الهواء اللي يحيط بالسكن يبدي يصير يعني أكثر حرارة. طيب لما يصير عملية إنه الشعر يكون منتصب شو راح نشوف؟ السكن راح يصير ببروزات نسميها الكوس بامس اللي نسميها فقاعات جلد الوزة. يعني إذا شايفين جلد أو السكن مالة الوزة أو حتى الدجاج جلد مالته يكون مثل البروزات أو نتوءات بي هذه هي الحالة تصير بالهيومن لما يكون مثلا الجو قلنا بارد أو يشعر بالخوف أو صارت عنده قشعريرة أو حتى يعني صار في الموقف أمامه يعني يخلي هذا الشعر يتحرك بهالطريقة هذا الشكل يوضح العضلة بصورة يعني أكبر هذا الشكل ما مطلوب بس للتوضيح Skin glands Species gland They embedded in the derms Over most the body Except the thick skin It's a branched SNR glands With several SNI Covering a short duct That usually embeds into the upper portion Of hair follicle A hair follicle and its associated Species gland make up the biliospecious unit. The SNI of specious gland are a classic example of holocrine secretion. They have a basal layer of a flattened epithelial cell on the basal lamina, which proliferate and are displaced centrally, undergoing terminal differentiation as large lipid-producing sepocytes. Filled with the small fat droplets, this produce the sebum. طبعاً الغدد الموجودة بالسكن مثل عندنا الغدة الدهنية 
الغدة الدهنية رجاء أن نحدد الموقع بدقة في منطقة الديرمز في منطقة الأدمة إذا هسا أنا عندي الهير كان في منطقة الإبيديرمال انفاجنيشن بينما السبيشيال سجلاند موجودة ضمن طبقة الديرم موجودة في كل أنحاء الجسم عدا مناطق الثيك سكين اللي هي البالم والصور طيب نوع الغدة هذه شنو؟ ما هي غدة إذا لازم تكون إبيثيليال سيل بس شنو نوعها؟ تكون برانشت أسينر برانشت أسينر تكون عنبية الشكل وتكون متفرعة والقنوات مالتها أيضا تكون صغيرة لذلك تحتاج إلى شنو؟ هي إكسوكراين يعني هي بتحوي على قناة مو ما تحوي بس القناة مالتها كلش صغيرة أو قصيرة بمعنى أصح فتحتاج إلى أن توصل البرودكت مالتها للخارج إلى خارج سطح الجسم فبهالحالة هي تلجأ ألم تلجأ إلى الأبر بورشن أوف هير فوليكل يعني تلجأ إلى قناة اللي تكون موجودة بالشعر يعني معناتها الإفرازات الدهنية دائما مرتبطة بوجود شعر ليش؟ لأنه الغدة الدهنية نفسها ما بيها قناة كبيرة ما بيها قناة طويلة قناتها كلش قصيرة ما توصل للسطح لذلك تحتاج إلى قنوات الشعر أو الهير فوليكل جريبات الشعر أو قنوات اللي توصل الشعر للخارج فتحتاجها السبيشال سجلاند حتى توصل البرودكت مالتها إذا دائما السبيشال سجلاند مرتبطة بالشعر فهذا التركيب لما تتحد الهير فوليكل مع السبيشال سجلاند راح اسميها بيليو سبيشال يونت طيب هذا النوع من الجلاند يكون نوعه او نوع الافراز بي هولوكراين يعني الخليه كلها مو الغده الخليه لما تريد تفرز كل الخليه تفرز محتواها للخارج كل الخليه تطلع الخلايا هذه اللي هي تكون تحوي على الدهن نسميها سيباتوسايتس والمنتج مالتها نسميه السيبوم الزهم فاذا هذه الغدد الدهنيه او الغدد الزهميه يسموها سبيشيس جلاند الخلايا مالتها اسمها سيبوسايت وتفرز مواد نسميها سيبوم وقلنا تحتوي آه على قناة قصيرة لذلك دائما تكون مرتبطة مع الهير فوليكال حتى توصل البرودكتس مالتها إلى سطح السكن سويت جلانس It develops as long epidermal invagination embedded in the derms Sweating is a physical response to increased body temperature during physical exercise or thermal stress There are two types of sweat glands, eccrine and apocrine sweat glands. The secretory portion and ducts are coiled. The ducts are lined with stratified cuboidal epithelium with three cell types, clear cells, dark cells, myoepithelial cells. الغدة الثانية اللي موجودة بالسكين هي الغدة العرقية. والغدد العرقية هي موجودة ضمن طبقة الإبيديرمال انفاجنيشن. إذا هنا لازم نعرف إنه هي موجودة ضمن طبقة الإبيديرمال انفاجنيشن ضمن الإنبعاجات في طبقة البشرة وهذه الإنبعاجات تكون جدا عميقة إلى درجة إنه تدخل ضمن الديرم يعني المنطقة اللي بيها سويت جلاند الإنبعاج اللي راح يكون من البشرة جدا قوي بحيث إنه إلى أحيانا يوصل إلى نصف الديرم إلى منتصف الديرم أو أحيانا إلى نهايتها لكن هي بالأساس موجودة ضمن طبقة الإبيديرم طيب التعرق هو عملية فيزيائية للمحاولة يعني ترطيب الجسم والتخلص من الحرارة بسبب التمارين أو بسبب حالة يعني يعني مثلا الجو حار فهنا راح نشوف نوعين من هذا الغدد الإكراين والأبوكراين هنا هما اثنين هم نفس الشيء هما سويت جلاند بس أحيانا إذا كانت هاي السويت جلاند حرة حرة يعني شنو القناة مالتها تكون فري إلى السيرفس يعني تكون ما مرتبطة بشي مباشرة إلى سطح السكن نسميها إكراين أما إذا ارتبطت بالشعر مثل السبيشال سجلاند نسميها أبوكراين إذا هسا أنا عندي الغدد نوعين سبيشال وسويت 
السبيشيوس القناة مالتها قلنا قصيرة ما توصل للسطح ترتبط مع الهير فوليكل حتى توصل المنتج مالها أما السويت جلاند الجزء الأكبر لا هو إك كراين يعني الدكت مالتها طويلة وتوصل للسكن لكن أكو بعض الأنواع اللي هي تكون الدكت مالتها قصيرة بعض الأنواع مو كلها ترتبط مع الشعر فنسميها أبو كراين هنا السكريتري بورشن والدكت نينهم يكونون كويلد ملتفة ويتكونون مبطنة بستراتيفايد كيوبويدال إبيفيليا الخلايا اللي راح نشوفها هنا ثلاث أنواع كلير سيلز دارك سيلز مايو إبيفيليال سيلز يعني هذه الخلايا اللي هي بالإضافة إلى خلايا ستراتيفايد كيوبويدال إبيفيليا اللي راح تكون تبطن هذه الغدد هذا الشكل يوضح لي الغدد العرقية يوضح لي النوعين الإكراين والأبوكراين ولهنا تكون محاضرتنا قد انتهت إذا عندكم أي سؤال أي استفسار بالمادة العلمية اتركوه رجاءً بالتعليقات شوفكم بخير إن شاء الله